ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹസ്നാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മാതള നാരങ്ങയല്ലേ മാതളം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് അടിപൊളിയാണ് വെരി ടേസ്റ്റിയാണ് ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് മാതള നാരങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സീഡ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ച് എടുക്കാം നല്ലവണ്ണം ജ്യൂസ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഈ കുരുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ സീഡ്സ് അത് ഉള്ളിപ്പെടും അത് കാരണം അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരിച്ച് അത് ഒഴിവാക്കണം ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടി കട്ടിയുള്ള നല്ലൊരു പാത്രം എടുക്കുക ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കടായി പാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പാലാണ് പശുവിൻ പാലാണ് പാല് ഒരു അടുപ്പിൽ തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കുക തിളച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ആ നമ്മുടെ പാലിപ്പോൾ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം നല്ലവണ്ണം കുറുകി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വറ്റി വരിക എന്നുള്ളതല്ല കേട്ടോ ആ ഒരു വെള്ള വെള്ളമായിട്ട് നിൽക്കില്ലേ അതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി കിട്ടണം എന്നോ ആ ഇനി ഇതേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയാണ് മധുരമൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണമെട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് ചിലർക്ക് കൂടുതൽ മധുരം ചേർക്കുന്ന ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചിലർക്ക് തീരെ മധുരം ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടമോ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ മധുരം ഈ പാലിനൊരു മധുരം ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമാണെങ്കിൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് അതിലോട്ട് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് നമ്മൾ മാതള നാരങ്ങ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൈന ഗ്രാസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കേണ്ട കാരണം ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഇല്ലെങ്കിലും കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ടു ലെയർ പുഡിങ്ങാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലിൽ ആ ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ട് കുറുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മാതള നാരങ്ങ വേവിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കണത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാതള നാരങ്ങ ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ജ്യൂസ് അടിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ഓരോന്ന് കടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് എൻ്റെ ആങ്ങളൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അതായത് എൻ്റെ കാക്കുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വിരുന്നതിന് ചെന്നതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കരുവാര ഉണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ് ആൻറ്റി കുറച്ച് നല്ല സ്വീറ്റ്സും അതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഫുള്ള് ഉണ്ടാക്കൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യലും ഷൂട്ട് ചെയ്യലൊക്കെ ആയിരുന്നു പണി അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ 
ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ചൈന ഗ്രാസ് തന്നെയാണ് നേരത്തെ ചൈന ഗ്രാസ് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കട്ടായിട്ട് വരും തണുക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൂസായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെയറായിട്ട് മാതള നാരങ്ങയുടെ ആ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാതള നാരങ്ങ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ലവണ്ണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക നല്ല കട്ട രൂപത്തിലാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അല്ലാത്ത പക്ഷം സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ തട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറാണ് ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതെടുത്ത് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ മാതള നാരങ്ങ പുഡിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക വെരി സിമ്പിൾ അതുപോലെ വെരി സ്വീറ്റാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹസ്നാസ് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഇല്ലേ അതിൽ ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണേ എങ്കിലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്